ಸತ್ಯವಂತುನಿ ಸ್ವರಮು ಮಾನವಾಳಿಕೆ ಬರಮು ಜೀವಿತಾಲನು ತೆಲುಗು ನಿಂತೆ ಸುಮಧುರ ಸುನಾದಮು ಜೀವಿತಾಲನು ಬೆಲುಗು ನಿಂತೆ ಸುಮಧುರ ಸುನಾದಮು ಸತ್ಯವಂತು ಸ್ವರಮು ದೇವನಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮನಿಕ ಸ್ತೋತ್ರಮಲು ಬಿತ್ತಸ್ತಾಮಿನಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವರ ಸತ್ಯವಂತುನಿ ಸ್ವರಮು ಪ್ರಭು ದ್ವಾರ ಸಂಘಂ ದ್ವಾರ ಈ ಪರಿಚಯ ಕೊನಸಾಗಿಸ್ತುನ್ನ ದೇವನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಲೇನು ಸ್ತೋತ್ರಾಲು ವಂದನಾಲು ಚೆಲ್ಲಿಸ್ತುನ್ನಾನು ಎಂತೋ ಮಂದಿ ನೀರು ಸಂಘ ಗಾಯಾಲತೋ ದೆಬ್ಬಲತೋ ಅಸ್ವಸ್ಥತೋ ದುಃಖಂತೋ ಅಲ್ಲಾಡಿಪೋತುನ್ನಾರು ಅಯ್ಯನಾ ಪ್ರಭು ಮನಕು ಸಹಾಯಂಗಾ ಉನ್ನಾಡು ಮನಕು ತೋಡ್ಗಾ ಉನ್ನಾಡು ಮನಕು ಮುಂದು ನಡುಸ್ತುನ್ನ ದೇವುಡು ಪ್ರಭು ವಾಕ್ಯಂನು ಧ್ಯಾನ ಚೇಯಡಾನಿಕಿ ಪ್ರಭುನ ಮಹಿಮ ಪಚ್ಚಡಾನಿಕಿ ಮನಂದರು ಕೂಡ ದೇವುಡು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿನ ಈ ಧನ್ಯತ ಕೊರಕು ದೇವನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಲಿನ ಸ್ತೋತ್ರಾಲು ವಂದನಾಲು ಚೆಲ್ಲಿಸ್ತುನ್ನಾನು ಮನಂದರಿ ದೇವುಡು ಕ್ಷೇಮಂಗಾ ಕಾಪಾಡಾಡು ಒಕ ರೆಂಡು ವಾರಾಲಕು ಮುಂದು ನಾಕು ಚಾಲಾ ಬಾಗ ಲೇಕುಂಡಿಂದಿ ಆಯನ ಕಾನಿ ಪ್ರಭು ತನ ಕೃಪ ದ್ವಾರ ಪ್ರಭು ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಂಚಿ ನನ್ನು ಬ್ರತಕಿಂಚಾಡು ಪ್ರಭು ಸನ್ನಿಧಿಲೋ ಆಯನ ಸೇವ ಚೇಯಡಾನಿಕಿ ನನ್ನು ವಾಡ್ಕುಂಟನ ರೀತಿಕಿ ದೇವನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಲಿನ ಸ್ತೋತ್ರಾಲು ವಂದನಾಲು ಚೆಲ್ಲಿಸ್ತುನ್ನಾನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಬೇತೇಲು ಮಂದಿರಂಲೋ ಪ್ರಭು ನನ್ನು ಗೊಪ್ಪಗಾ ವಾಡ್ಕುನ್ನಾಡು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಆ ದಿನಮಂತ ಕೂಡ ನೀನು ಅಕ್ಕಡ ಮಾಟ್ಲಾಡಿನ ತರವಾತ ಆ ರಾತ್ರಿ ಸಾತಾನ ಶೋಧನ ಭಯಂಕರಂಗಾ ನಾ ಮೀದ ಉರಿಲಾಗಾನೇ ವಚ್ಚಿಂದಿ ಅಯ್ಯನಾ ಕಾನಿ ಪ್ರಭು ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಂಚಿ ಕಾಪಾಡು ತೆಲ್ಲವಾರಿ ಅದೇ ಚರ್ಚಿಲೋ ರೆಂಡು ಗಂಟಲು ಧಾರಾಳಂಗಾ ಮಾಟ್ಲಾಡಾನಿಕಿ ಪ್ರಭು ನಾಕು ಸಹಾಯಂ ದಯಚೇಸಾಡು ದೇವನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಲಿನ ಸ್ತೋತ್ರಂಲು ವಂದನಾಲು ಈ ಶುಭವಾರ್ತ ದ್ವಾರ ಎಂತೋ ಮಂದಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕುಟುಂಬಂಗಾ ಮೀರಂದರು ಮಾರಾರು ನಾ ಕೊರಕ್ ಎಂತೋ ಮಂದಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೇಸ್ತನಾರು ಮಾ ಪರಿಚಯ ಕೊರಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೇಸ್ತನಾರು ಮಾ ಸಂಘಾಲ ಕೊರಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೇಸ್ತನಾರು ಮೀ ಅಂದರಿಕಿ ನೇನು ಲೆಕ್ಕಲೇನೆ ವಂದನಾಲು ಚೆಲ್ಲಿಸ್ತನಾನು ರಕ್ಷಿಸ್ಕೊನ್ನ ದೇವುಡು ಕಾಪಾಡ್ತನ್ನ ದೇವುಡು ಅಲಾಗೆ ನಡಪಿಸ್ತನ್ನ ದೇವನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಲೇನೆ ಸ್ತೋತ್ರಂಲು ವಂದನಾಲು ಚೆಲ್ಲಿಸ್ತನಾನು ಮುಖ್ಯಂಗಾ ಮಾ ಚರ್ಚ್ಲೋ ಸತ್ಯವತಿ ಜೋಸಫ್ ಅನಿ ವಿಜಯವಾಡಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಲಿಪೋಯಾರು ಅಯ್ತೇ ವಾರಿ ಕಡುನ್ನಪ್ಪಡು ವಾರಿಕಿ ತಿನ್ನಡಾನಿ ಕೂಡ ತಿಂಡಿ ಲೇಕುಂಡಿಂದಿ ತನ್ನ ಭರ್ತ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಅಯ್ತಾನಕ್ಕೆ ಏದು ಕೂಡ ದೊರಕಲೇದಂಟ ಆಯನ ಅಲಾಗೇ ನಿಲ್ಬಡ್ಕೊನ್ನಾಡು ಕೊನ್ನಿ ದಿನಮ್ಲ ನುಂಡಿ ಆಯನ ದಗ್ಗರ ಏ ಡಬ್ಬು ಕೂಡ ಲೇದು ಸಹೋದರಿ ಮಾ ದಗ್ಗರಿಗೆ ವಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತುಂದಿ ಆ ದಿನಮೂ ಮಾಮೂಲುಗಾ ವೀಕ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಲ ಕೂಡಿಕ ಬುಧವಾರಂ ರೋಜು ಅಯ್ತೇ ಮೇಮು ಸ್ತ್ರೀಲ ಕೊರಕು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತುನಾಮು ಆಮೆ ಬೋಡಬಂಡ ನುಂಚಿ ಆಮೆ ನಡ್ಸುಕೊಂಟು ವಚ್ಚಿಂದಿ ಆಮೆ ಚೇಯಿಲೋ ನೂಟ ಇರವೈ ರೂಪಾಯಿಲು ಉನ್ನಾಯಂಟ ಪ್ರಭು ಅಂಟುನಾಡು ವಂದ ರೂಪಾಯಿಲ ನೋಟು ನೀವು ಕಾನುಕಗಾ ವೇಯಮಂಟುನಾಡಂಟ ವಂದ ರೂಪಾಯಿಲ ನೋಟ್ ಇಸ್ತೇ ಇಂಟ್ಲೋ ಉಂಡಾಡಾನಿ ಕೂಡ ಕೂರಗಾಯಲು ಕೂಡ ನನ್ನ ದಗ್ಗರ ಏಮ್ ಲೇದು ಏಮ್ ಚೇಯಾಲ ಪ್ರಭು ಅನಿ ಆಮೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಲೋನಿ ಏಡುಸ್ ತಡಗುತ್ತುಂದಂಟ ಏಮ್ ಪರ್ವಲೇದು ನೀವು ಆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರೂಪೀಸ್ ನೋಟು ನೀವು ಅಂದಲೋ ವೇಸೇಸೇಯಮ್ಮನಿ ಅಯ್ತೇ ಪ್ರಭು ಆಜ್ಞೆ ಪ್ರಕಾರಂಗಾ ಆಮೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರೂಪೀಸ್ ಅಂದಲೋ ವೇಸಿ ತರವಾತ ಆ ಟ್ವೆಂಟಿ ರೂಪೀಸ್ ನ ತೀಸ್ಕೊಂಡು ವೆಲ್ಲಿ ಕೂರಗಾಯಲು ಏವೋ ತೀಸ್ಕೊನಿ ಆಮೆ ನಡುಸ್ತು ತನ ಇಂಟಿಗೆ ವೆಳ್ಳಿಂದಂಟ ವೆಳ್ಳಿ ಕರಿ ಚೇಸಿಂದಂಟ ಚೇಸಿ ಮೋಕಾಲುಂಡಿ ಎಂತೋ ಏಡುಸ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೇಸ್ತುಂಟೆ ಆಮೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೋ ಒಕ ಪೇಪರ್ ಪೈಕಿ ಕ್ರಿಂದಕಿ ಪೈಕಿ ಕ್ರಿಂದಕಿ ಅದಿ ಎಂತೋ ಶಬ್ದಂ ಚೇಸ್ತುಂದಟ ಗಾಲಿಕಿ ನೇನೇ ಇಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೇಸ್ತುನಾ ಈ ಪೇಪರ್ ಏಂಟಿ ಇಂತ ಶಬ್ದಂ ಚೇಸ್ತುಂದಾನಿ ಆಮೆ ಲೇಚಿ ಎಪ್ಪಡೈತೇ ಆ ಪೇಪರ್ ನು ಸರಿಗೆ ಚೇಸ್ದಾ ಮನೆ ವರಕು ಅಕ್ಕಡ ಐದು ವಂದಲ ರೂಪಾಯಲ ನೋಟು ಕನಪಡಿಂದಿ ಇಕ್ಕಡಿಗೆ ಎಲ್ಲಾಗ ವಚ್ಚಿಂದ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಿ ಅಪ್ಪಡು ಮೋಕಾಲುಂಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೇಸಿಂದಿ ನೇನ್ ನಿನ್ನು ಚೂಸ್ಕೊಂಟ ನನ್ನ ಚೆಪ್ಪಾನು ಕದ ನೀವೇ ನನ್ನ ಅನುಮಾನಿಸ್ತುನ ಮನೆ ಪ್ರಭು ಆಮೆತೋ ಮಾಟ್ಲಾಡ್ತುನ್ನಾಡು ಆಮೆ ದಗ್ಗರ ಚಿಲ್ಲಿ ಗವ್ವಲೇದು ಅಲಾಗೆ ಆ
ఊరిచి వెళ్లారు జోసఫ్ ను సత్యవతిని తనకిచ్చిన కుమారుణ్ణి వారి భార్యను వారి పాపను కూతురును అల్లుని వారి పాపను బాబును కూడా దేవుడు ఆశ్రయించి దీవించడానికి మీరందరూ ప్రార్థన చేయాలని నేను ప్రభు పేట మనవి చేస్తున్నాను మీకు కూడా ఎన్నో అద్భుతాలు జరుగుతున్నవి ఎన్నో సూచకలు జరుగుతున్నాయి ఒక్క ప్రార్థన ద్వారా చనిపోయిన వారు లేపబడుతున్నారు ఇలాంటి అద్భుతాలు జరిగించుకొని ప్రభు మహిమ పొందుకుంటున్నందుకు దేవునికి స్తోత్రములు మీకు అద్భుతాలు జరిగినా కొద్ది మీ పరిచర్యను కొనసాగించే మీ ఆర్థిక సహాయం మాకు దయచేయండి ప్రార్థన సహాయము మాకు కావాలని నేను ప్రభు పేట మనవి చేస్తున్నాను మా ఆరోగ్యాల కొరకు ప్రార్థించమని నేను ప్రభు పేట మనవి చేస్తున్నాను ఈ దిన వాక్యం ఎలాగున్నదనంటే ఈమె నా ఎడల మంచి కార్యము చేశాను ఈమె నా ఎడల మంచి కార్యం చేశాను మార్కు సువార్త పద్నాలుగు అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చినంలో ఆమెను గురించి చెబుతున్నాడు ఎందుకనగా ఎవరు కూడా ఆయనను అభిషేకం చేయలేదు కానీ ఒక్క స్త్రీ ఆయనను అభిషేకించింది ఏ పురుషుడు కూడా అభిషిక్తుడు ఆయన దేవుణ్ణి అభిషేకించలేదు మనము అందరం కూడా ఆ ప్రభును మయమపరుస్తాం ఆయన అభిషిక్తుడే కాదా ఆయనను ఇంకెందుకు అని అనుకుంటున్నాం కానీ ఒక సహోదరి చదువు రాదు ఏం రాదంట వాళ్ళు గౌడ్స్ అంట అమ్మగారు నాకు ప్రార్థన చేయడం రాదమ్మ గారు అని అని ప్రభుత్వం అడిగిందంట నువ్వు నాకు ఒక ప్రార్థన చేయమని అంటే నేను ఎలాగ ప్రార్థన చేయాలని నాకు రాదయ్యా అని అడిగినప్పుడు ఆయన గోడ మీద రాసి చూయించాడంట దేవుడు ఏమి రాశాడంటే మహోన్నతుడు మహాగణుడు నిత్య నివాసి సర్వశక్తి మంతుడు ఎల్షడ్డాయి అని దేవుడు ఇలాగ రాశాడంట ఆయనను మహిమపరచడమే ఆయనకు కావాలి బట్ ఆయనను మహిమపరచండి ఆయనను ఘనపరచండి మన సమస్తం ఆయన ఎరిగిన దేవుడు అన్ని కూడా దేవుడు మనకి ఇస్తాడు ఆయనను మహిమపరచడమే ఆయనకు కావాలి ఘనపరచడమే ఆయనకు కావాలి కానీ మనము మోకాలు ఉండ మాత్రం లేదు మనం దేవుని ఎలాగ ప్రార్థన చేస్తున్నామంటే ప్రభువా నాకు అది ఇవ్వు ఇది ఇవ్వు నాకు ఆరోగ్యం ఇవ్వు లేదా నాకు ఇది తక్కువ ఉంది నా పిల్లలతో ఇలాగ బాధలని భర్తతో బాధలని భార్యతో బాధలని ఎక్కడ చూసినా బాధలు అని అంటున్నాం కానీ ప్రభు అంటున్నాడు నువ్వు నన్ను మహిమపరచు నీకు ఉన్న సమస్త ఇరుకు కూడా నాకు తెలుసు అవన్నీ కూడా నేను నీకు అనుగ్రహిస్తా మొదట నా రాజ్యం నీతిని వెదుకుమని మా తెలుసు వార్త ఆరోగ్యం ముప్పై మూడు వచనంలో ప్రభు సెలవిచ్చిన ప్రకారంగా మనం కూడా ఆయనను మహిమపరిస్తే ఆయన నీతిని మనము వెదుకుతే ఆయన సమస్తం మనకు అనుగ్రహిస్తాడని ప్రభు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి అలాంటి వారిగా మన ముందు నిజమే ప్రభు అంటున్నాడు ఈమె నాయడల మంచి కార్యం చేసిందని ప్రభును మనం ఎదుర్కొనేటప్పుడు ప్రభు అలా కనాలి ఈమె నాయడల మంచి కార్యం చేసిందని కానీ ఏ మంచి కార్యం చేస్తున్నాం టీవీ ముందు కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా నిజమే వెనుకకు తిరిగి చూసుకుంటే ఈ సంవత్సరం కూడా అయిపోతుంది తొమ్మిది మాసంలో అయిపోయి పదో మాసంలోకి మనం అడుగు పెడుతున్నాం తొమ్మిది మాసాలు అయిపోయాయి కదా ఏం చేస్తాం దేవుని కొరకు ప్రతి ఒక్కరం కూడా అలాగ మనల్ని మనం పరీక్షించుకొని ఏ మంచి కార్యం చేయకపోతే ఇప్పుడే ప్రభు కొరకు మనం మంచి కార్యాలు చేశానని మహిమ పరుస్తాం వాట్సాప్ లో చూస్తే వచ్చే మెసేజెస్ లో చూస్తే క్రైస్తవులను ఎంతో మంది హింసిస్తున్నారు హీనపరుస్తున్నారు చంపుతున్నారు ఒక్క క్షణం లోపల వైర్ తో వారి మెడకు కట్టి స్విచ్ ఆన్ చేయగానే ఒక బాంబు లాగా ఎగిరిపోతున్నారు మానవ బాంబులు ఎట్లాగా ఎగిరిపోతున్నాయో వాట్సాప్ లో చూస్తే ఎంత భయంకరం ప్రభు వారితో లేడా కాని వారు నిశ్శబ్దంగా హత సాక్షులు అవుతున్నారు మనము ఏ మంచి కార్యం చేసి ప్రభును మహిమపరుస్తున్నాం ప్రభును గనపరుస్తున్నాం జ్ఞాపకం చేసుకొని ఇప్పటికైనా మనం లేచి ప్రభును గనపరచాలని నేను ప్రభు పేట మనవి చేస్తున్నాను చూడండి పురుషుడు సంపూర్ణుడు కాడు అని ఉన్నది పురుషుడు సంపూర్ణుడు కాడు అనగా ఆది మానవుడైన ఆదామును చేసినప్పుడు ఆయన మట్టితో చేసినప్పుడు ఆయన లో నుండి హవ్వను తీశాడు హవ్వను తీసిన తర్వాత ఆ లోటును మాంసంతో పూడ్చాడు ఆయన సంపూర్ణుడు కాదు ఎందుకంటే హవ్వ లోపల ఉన్నప్పుడే ఆయన సంపూర్ణుడు కాబట్టి దేవుడు ఏం చేశాడు ఆయన లో నుండి హవ్వను తీశాడు కానీ లోకంలో ఉన్న ఏ పురుషుడు కూడా సంపూర్ణుడు కాడు అని దీని ద్వారా మనం తెలుసుకుంటున్నాం ఒక ఏ ఒక పురుషుడు సంపూర్ణుడు ఆయనే యేసు క్రీస్తు ప్రభు రెండవ కొరింత పదకొండో అధ్యాయం రెండవ వచనంలో పవిత్రురాలైన కన్యకనుగా ఒకే ఒక పురుషునికి అనగా క్రీస్తుకు సమర్పింపవలనని మిమ్మును ఆయనకు ప్రధానం చేసేతనని పరిశుద్ధ పౌలు గారు ఈ కొరింతి సంఘానికి రాసినట్టు ఆయన ఒక్కడే పురుషుడు ఆయన ఒక్కడే మనకు ప్రియుడు ఆయన ఒక్కడే ప్రభు కాబట్టి మనం సంపూర్ణం కామని ఏ పురుషుడైనా ఏ స్త్రీ అయినా సంఘంలో ఉంటేనే ఆయన సంఘాన్ని వధు సంఘంగా మార్చుకొని ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయనతో కూడా తీసుకొని వెళుతున్నాడని నేను ప్రభు పేట మనం చేస్తున్నాను ఇక్కడ చూస్తే ఆదామును మట్టితో చేసిన తర్వాత హవ్వను చేయలేదు ఎప్పుడైతే ఆయన జీవాత్మను ఆదాంలో ఊదాడో జీవాత్మ ఆయన అని రాసినది ఆది కాండం రెండో అధ్యాయం ఏడో వచ్చిన చూస్తే ఎప్పుడైతే ఆయన ఆత్మను మనలో ఊదాడు అనగా ఆది మానవుడైన ఆదాంలో ఊదాడో మనమందరం కూడా జీవించు ప్రాణులమయ్యాం అందులో నుండి స్త్రీ వచ్చింది ఎప్పుడైతే ఆత్మను ఊదిన తర్వాత అప్పుడు జీవించు ప్రాణి అయిన తర్వాత అందులో నుండి స్త్రీని చేశాడు దేవుడు అందుకని స్త్రీ ఎవరనగా క్రీస్తు యొక్క అంతరంగ సౌందర్యం అనగా ఆత్మ సంఘములతో చెప్పుచున్న మాట చెవులు గలవాడు వినునుగా కంటున్నాడు స్త్రీ ఎవరనగా సంఘము సంఘంతో ప్రభు ఆత్మ ద్వారా మాట్ల
పురుషుడు స్త్రీ సంఘంలో ఉండాలని ఇక్కడ మనం నేర్చుకుంటున్నాం ప్రభు సంఘాన్ని వధు సంఘం ఎలాగ చేస్తున్నాడు అనగా ప్రభు సంఘం కొరకే చనిపోయాడు ఆయన చనిపోయి ఆయన రక్తం చేత మనల్ని కొన్నాడు కాబట్టి ఆయన రక్తం చేత కడగబడ్డ వారందరూ కూడా ఆయనకు వధూ సంఘంగా మార్చబడుతున్నాం ఆయనను ఎరుగుతున్నాము ఆయన మనల్ని తీసుకుని వెళుతున్నాడని ఇలాంటి వాక్యాలు మనం ఎన్నో విని మనల్ని మనము పరిశుద్ధపరచుకోవాలని వాక్యం చేత ఉదక స్నానం చేయించుకోవాలని మరి ఎఫ్ఎస్ ఐదో అధ్యాయంలో ప్రభు సెలవిచ్చిన ప్రకారంగా ఐదో అధ్యాయంలో ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు సంఘం ఎలాగుంటుందో ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు అలాంటి సంఘంగా మనం మారాలని ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు ఇషా గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయం మొదటి వచనంలో చూస్తే నిజమే ఏడుగురు స్త్రీలు ఒక్క పురుషుని పట్టుకొని మేము మా అన్నమే తింటాం మా వస్త్రాలు ధరించుకుంటాం నీ పేరు పెట్టి మాకు ఈ నిందను తీసివేయమని అంటున్నాడు ఏడుగురు స్త్రీలు ఏడు సంఘాలకు సాదృశ్యం ఒకే ఒక్క పురుషుడు ఆయన క్రీస్తుకు సాదృశ్యం అందరు ఏమంటున్నారంటే ఈ ఏడుగురు స్త్రీలు మా అన్నమే తింటాము మా వస్త్రాలు ధరించుకుంటాం నీ పేరు పెట్టి నింద మాత్రం తీసివేయమంటున్నారు అందుకని క్రైస్తవ సంఘాలని ఎన్నో ఉన్నవి కానీ క్రీస్తు సంఘంగా లేదా దేవుని బిడ్డలుగా ఎవరు లేరు అందుకని ఎరుషలేమ కుమార్తె ఎలారా అంటున్నారు ఎరుషలేమ కుమార్తెలు అనగా అన్ని సంఘాలు కూడా అందులో ఉన్నాయన్నట్టు ఎరుషలేమ కుమార్తెలు అందరూ కలిసి శూలమితి సంఘంగా మారాలని ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు శూలమితి ఒక్కతే ప్రియురాలు ఈ వధు సంఘంగా నా పావురము ఒక్కతే నిష్కలంకరాలని ప్రభు చెప్పిన ప్రకారంగా అలాంటి పావురంగా శూలమితి సంఘంగా మారాలని ఎరుషలేం కుమార్తెలు అందరు కూడా ఎన్నో డినామినేషన్స్ ఉన్నాయి కానీ ప్రభువుకు ఇష్టురాలుగా ఎవరు కూడా లేరు అందరం కూడా ప్రభువును బయట నిలబెడుతున్నాం మేము అలాగుండకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ప్రభువును హత్తుకొని జీవించేవారుగా ఉండాలని ప్రభు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు పరమగీత గ్రంథము ఆరో అధ్యాయం పదో వచ్చిన చూస్తే వ్యూహిత సైన్య సమభీకర రూపిణియగు ఈమె ఎవరు మనల్ని చూసి ప్రతి ఒక్కరు ఆశ్చర్యపడాలి సంఘము వెళుతుంటే సైన్య సమభీకర రూపిణి ఈమె ఎవరు అని సాతాను సిగ్గుపడాలి సాతాను పారిపోవాలి సాతాను గడగడం అనుకాలి అలాంటి సంఘంగా మనం ఉండాలని ప్రభు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఈ సంఘంగా మారాలంటే మనం ఎలాగు మారాలి సామెత గ్రంథము ముప్పై ఒకటో అధ్యాయం పదో వచనంలో చూస్తే గుణవతి అయిన భార్య దొరుకుట అరుదు అట్టిది ముత్యము కంటే అమూల్యమైనదని గుణవతి అయిన భార్య దొరుకుట అరుదు గుణవతి అయిన భార్య అనగా క్రీస్తు యొక్క శ్రమ గుణము క్రీస్తు యొక్క అణుకువ క్రీస్తు యొక్క లోబడిన అలాంటి సంఘము దొరుకుట చాలా అరుదు కొంతమంది సంఘాల్లో క్రీస్తు లేడు వాళ్ళ రూల్స్ వాళ్ళ నియమాలు ఉన్నవి నామ్స్ వాళ్ళ ఉన్నవి కాబట్టి ప్రభు అంటున్నాడు ప్రభువును బయట పెట్టారని అందుకని సంఘం వెలుపల ఉండి ఆయన తలుపు తట్టుచున్నాను మీరు తలుపు తీస్తే నేను లోపలికి వస్తానని ఒక్కొక్కరికి వ్యక్తిగతంగా ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు సంఘము వెలుపల ఉన్నప్పుడు సంఘ ద్వారాన్ని కూడా ఆయన తట్టుచున్నట్టు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రభువును ఆహ్వానించి ప్రభుతో మాట్లాడే బిడ్డలుగా ఉండాలని ప్రభు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఎట్టి స్త్రీ దేవునికి పిల్లలకు భర్తకు ఎంత అనుకూలమైందో ఎంత అవసరమో అలాంటిది ముత్యం కంటే అమూల్యమైనదని ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు మత ఇసు వార్త పదమూడవ అధ్యాయము నలభై ఐదో వచనంలో అలాంటి ముత్యమును కొనాలని సర్వస్వము ఆయన అమ్మి ముత్యమును కొన్నాడని మనం నేర్చుకుంటున్నాం పరలోక రాజ్యము ఒక ముత్యానికి పోలి ఉన్నదని ఆయన సర్వస్వం ఇచ్చి ఆ ముత్యాన్ని కొనుక్కున్నట్టు ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ముత్యములాంటి సంఘం క్రీస్తు యొక్క శ్రమాగుణం ఏ సంఘం అయితే అనుభవిస్తున్నదో ఆ సంఘం కొరకు ప్రభువు సమస్తము ఇచ్చాడు పరలోక రాజ్యమును వదిలి ఆయన భూమి మీదకి వచ్చి అమూల్యమైన రక్తాన్ని చెందించి తన ప్రాణాన్ని ఇచ్చి ఆ సంఘాన్ని కొనుక్కున్నాడని ఇక్కడ మనం నేర్చుకుంటున్నాం తన రక్తంను ధారపోసి ప్రాణమును తన కొరకు ఎట్లు అర్పించను మనము గ్రహించి రక్షకుని పాదాల యొద్ద ఎల్లప్పుడూ గడుపు స్త్రీగా ఈమె నా కొరకు మంచి కార్యం చేసిందని స్త్రీగా ఎందుకు చేసింది అనగా ఆ మరియ ఎక్కడదంటే యేసు ప్రభు పాదాల యొద్ద కూర్చొని ఆయన బోధ వింటున్నది ఆ బోధ విని తనను తాను పరిశుద్ధపరచుకుంది లూకాస్ వార్త పదో అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిది నుంచి నలభై రెండులో అక్కడ మరియ ఆయన పాదం యొద్ద కూర్చొని బోధ వింటున్నది యోహాన్స్ వార్త పన్నెండో అధ్యాయము అక్కడికి వచ్చే వరకు ఆమె ఏం చేసిందంటే ఆమె తన కొరకు దాచి పెట్టిన అచ్చ జటామాంస గల అత్తరును తీసి ఆయన తల నుండి అరికాల వరకు ఆమె పూసి ఆయనను అభిషేకం చేసినట్టు మనం చూస్తున్నాం ఎప్పుడైతే ఆయన బోధ విన్నదో ఈ జ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఇంకా నాకు ఏది కూడా అక్కర్లేదు ఎందుకనంటే ఇంకా రెండవ రాకడ వస్తున్నది ఇంకా ఈ లోకం అంతమైపోతున్నది ఎంత చెప్పినా కానీ వినటం లేదు కానీ విన్నవారు ఆత్మతో ఎవరైతే మరి దాన్ని గ్రహిస్తున్నారో వారు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ జీవితం నాకొద్దు నా కొరకు నేను ఏదైతే సమకూర్చుకున్నాను అదంతా కూడా నేను ప్రభుకి ఇస్తానని ప్రతి ఒక్కరు కూడా సమర్పించుకుంటున్నారు అలాంటి దానిగా ఈమె ఎప్పుడైతే ప్రభు పాదాల యొక్క కూర్చున్నదో బోధ విన్నదో ఆ బోధ ద్వారా ఆమె తనను తాను మార్చుకుంది తన యొద్ధ దాచి పెట్టుకున్న అచ్చ జట మాంసి అత్తరు బుడ్డిని ఆయన పాదాలకు పూసి తల వెంట్రుకలతో తుడిచి అభిషేకించిన స్త్రీలాగా మనం చూస్తున్నాం అలాంటి సత్క్రియలు చేసి ఈమె నా కొరకు మంచి కార్యం చేసిందని ప్రభు
ఆమె జ్ఞానము గల స్త్రీ పెందల కడ లేచి వర్తకపు ఓడలు ఆహారం తెచ్చినట్లు ప్రభు పాద సన్నిధిలో కనిపెట్టి ఇంటి వారికి వాక్యమనే ఆహారము కొరకు దేవుని సన్నిధిలో గడుపుతుంది ప్రభు సన్నిధిలో ఈ జ్ఞానం గల స్త్రీ ఎలాగున్నదనంటే సామెతల గ్రంథము ముప్పై ఒకటో అధ్యాయం పదిహేనో వచనంలో జ్ఞానం గల స్త్రీ వలె ఆమె ఏం చేస్తుందంటే ఆమె పెందల కడ లేచి ఆహారాన్ని తన కుటుంబం కొరకు తన పిల్లల కొరకు ఆమె సిద్ధపరుస్తుందని ఏ ఆహారం వాక్యం అనే ఆహారాన్ని ఆమె సిద్ధపరుస్తున్నట్టు మనం చూస్తున్నాం సత్క్రియలు చేసింది ఈమె సత్క్రియలు అనగా ఆ పుస్తకాలం తొమ్మిదో అధ్యాయం ముప్పై ఆరు నుంచి నలభై మూడో వచనం చూస్తే తబిత అనే పేదరాలు ఆమె కూడా చిన్న చిన్న అంగీలు కొట్టి ఆమె సత్క్రియలు చేసింది ఆమె చనిపోయిన గాని ఆమె శవాన్ని ఎంతో విలువగా చూశారు ఆ శవాన్ని కడిగి మేడ గదిలో పెట్టి పేతురు కొరకు ఇద్దరు మనుషులను పంపి ఆయన వచ్చే వరకు వారు ఏడుస్తూ కూర్చున్నారు ఆమె చేసిన సత్క్రియలను అందరికీ చూయిస్తూ ఏడుస్తున్నట్టు మనం గమనిస్తున్నాం అప్పుడు పేతురు వచ్చి ఆయన ఎంత భయస్తుడు ఆయన జీవిత కాలంలో ప్రభుత్వం నడుచున్నప్పుడు ఎంత తొందరపాడుతనం ఉండేనో ప్రభు వెళ్లిపోయిన తర్వాత పరిశుద్ధాత్మను పొందుకొని ఒక శవముతో ఆయన ఒక్కడే గడిపాడు అందరిని బయటకు పంపి తలుపు వేసి ప్రార్థన చేసి తబిత లెమ్మనగానే ఆ తబిత లేచుకోదు శవం తట్టు తిరిగి ఒక్కడే ప్రార్థన చేశాడు అప్పుడు చూడండి ఆమె సత్క్రియలు ఆమె చనిపోయినా కానీ ఆమె లేపేటట్టు చేశాయి ఒకవేళ మనం నిర్జీవంగా ఉన్నా మేము మన పనులు కొనియాడబడాలంటే మనం అందరం కూడా మెలకోగలిగిన జీవితం జీవించాలని ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు తాను బ్రతుకు దినములన్నీ కూడా భర్తకు మేలు చేయను తన భర్త అనగా ప్రభువే భర్త కాబట్టి ఇరిమే గ్రంథం ముప్పై ఒకటి అధ్యాయులు చెప్తాడు వారి పెన్మిట అయినను వారు నా ఆజ్ఞలను గైకొనలేదు వారు నా ఆజ్ఞలకు భంగం చేశారని పెన్మిటి అనగా యేసు క్రీస్తు అని చక్కగా మనం నేర్చుకుంటున్నాం ఆమె బ్రతుకు దినములన్నీ కూడా తన భర్తకు మేలు చేయను అనగా క్రీస్తుకు మనం మేలు చేస్తున్నాం క్రీస్తు సువార్త ప్రకటిస్తున్నాం తన పనికత్తను తన స్వాధీనంలో ఉంచుకొని తన పనిని చేయను అంటున్నాడు అలాగే సంఘంలో ఉన్న వారు అందరిని స్వాధీనంలో పెట్టుకుని అందరం కలిసి క్రీస్తు కొరకు బ్రతకాలని ప్రభు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు నడికట్టు చేత తన చేతులు బలపరుచుకొని అంటున్నాడు నడికట్టు ఏంటనగా ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పద్నాలుగుల వచనం చూస్తే ఆకాశం నందలి దురాత్మలతో పోరాడే ఎందుకనగా సత్యమనే దట్టిని కట్టుకున్నది కాబట్టి సత్యమనగా క్రీస్తు ఆ క్రీస్తును నడుముకు కట్టుకొని మనం సేవ చేయాలి ఆయన సువార్తను ప్రకటించాలి అప్పుడు ప్రభువే నిజమైన దేవుడని అక్కడ మనకు నిరూపిస్తున్నాడు సత్యమనగా ఏమి యూదు లాంటి అధికారం ప్రధాన లాంటి వారికి సత్యం అంటే ఏంటో తెలియదు యేసు ప్రభు అంటే ఏంటో తెలియదు అప్పుడు పిలాత్ అడుగుతున్నాడు ప్రభు అంటున్నాడు నేనే సత్యం అంటున్నాడు నేనే యూదుల రాజుని అంటున్నాడు అంటే పిలాత్ అడుగుతున్నాడు సత్యమనగా ఏంటి అని నిజం ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు పిలాత్ కూడా ఆయన అర్థం కాలేదు అధికారులకు అర్థం కాలేదు జ్ఞానవంతులకు ప్రధానులకు యేసు ప్రభు సత్యమని అర్థం కాలేదు కానీ ఈ కాలము సంఘంలో ఉన్న మనకు దేవుడు సత్యం అంటే యేసు ప్రభు అని మనం తెలుసుకొని మనము ప్రకటిస్తున్నాం రాత్రి వేళ ఆమె దీపం మారిపోదు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు శ్రమల్లో ఉన్నప్పుడు సమస్యల్లో ఉన్నప్పుడు మనకు దిక్కు తోచిన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మన దీపం మారిపోదు అనగా ఆత్మ మనలో ఉంటుంది ఆ ఆత్మ ఎల్లప్పుడు కూడా మనకు వెలిగిస్తూ ఉంటుంది ఎలాగూ చేయాలి ఆ ఆత్మ మనకు బోధిస్తూ ఉంటుంది చలి తగులనని అనగా తన ఇంటి వారికి మరణ భయం తగులుతుందని ఆమె భయపడదని ఎందుకనగా తన ఇంటి వారందరూ కూడా రక్తవర్ణ వస్త్రాలు ధరించుకున్నారని వాక్యం సెలవిస్తున్నారు గ్రంథం అరవై ఒకటి మూడు లో జ్ఞానవంతురాలైన స్త్రీ తన ఇంటిలో అందరి రక్షణ గూర్చి ఆమె ఆలోచిస్తుంది వారికి ఎలాంటి వస్త్రాలంటే రక్తవర్ణ వస్త్రాలు ధరించుకున్నాయి అనగా పరిశుద్ధుల నీతి క్రియలని ప్రకటనలో మనం చూస్తున్నాం ప్రకటన గ్రంథం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చం చూస్తే సన్నని నారబట్టలు ఇవి పరిశుద్ధుల నీతి క్రియలు ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధుల నీతి క్రియలు మనం ధరిస్తున్నామో మనకు మరణ భయం రాదు ఎందుకనగా ఈ శరీర రీతిగా మనం చనిపోయినా మన ఆత్మ పరలోక రాజ్యం చేరుతుంది ప్రభు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు సత్క్రియలు చేసి ప్రభువును మయమపరచాలని ఆమె రాబో కాలము ఆమె నిర్భయంగా ఉంటుందని రాబో కాలం అనగా రెండవ రాకడ్లో నేను ఎలాగూ మెలుగుతూ ఉన్నాను ప్రార్థనలో ఉన్నాను ప్రభు వచ్చినప్పుడు నేను ఐదు మంది బుద్ధి గల కన్యకుల వల్ల నేను ఎత్తబడి గుంపులో ఉంటానని అందుకని రాబో కాలం విషయం ఆమె నిర్భయంగా ఉంటుందని ఇక్కడ ప్రభువు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు చాలా చక్కగా ఆమె తన ఇంటి వారి నడతలను ఆమె బాగుగా గమనించునని ఈ జ్ఞానం గల స్త్రీ గురించి ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు అందుకని ఇంటి వారి నడతలను గురించి ఆమె మాట్లాడుతుంది కాబట్టి బత్సభ కూడా మొదటి రాజుల గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం పదమూడవ వచనంలో కరెక్ట్ సమయంలో దావిద రాజు మహావృద్ధుడైపోయాడు చనిపోయే స్థితికి వచ్చాడు ఆ సమయంలో ఆమె లేచి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన పాదముల దగ్గర ఆమె విజ్ఞాపన చేస్తుంది నా కుమారునికి నీ సింహాసనం ఇవ్వమని కరెక్ట్ సమయంలో ఆమె అడిగింది తన కుమారునికి ఆ రాజ్య సింహాసనము ఆమె తెచ్చుకున్నది అలాగే మనం కూడా జ్ఞానం గల స్త్రీల వల్లే దేవుని ప్రార్థిస్తే తగ్గిన సమయంలో ఆయన మనం హెచ్చిస్తాడని నేను ప్రభుపేట మనవి చేస్తున్నాను ఆఖరిగా పద్నాలుగు అంశము ఇక్కడ చూస్తే హో భయందు భయభక్తులు
పనులు అనగా మనం చేసిన సత్క్రియలు మనం చేసిన ప్రభు కొరకు మనం ఏం చేసాం ఈమె నాయుడుల మంచి కార్యం చేసిందని ప్రభు ఆమెను మెచ్చుకున్నట్టు నిన్ను నన్ను మెచ్చుకుంటున్నాడా గవనుల యొద్ద మనల్ని ఆయన కొనియాడుతున్నాడా నేను ఆ బేతల మందిరంలో మాట్లాడుతుంటే సహోదరులు ఎంతగా ఆశ్చర్యపోయారు ఇంత జ్ఞానము ఎందుకనగా టీవీలో మాట్లాడిన దానికంటే అక్కడ బయట ఎంత ఆత్మతో మాట్లాడుతున్నావని అందరు కూడా ఆశ్చర్యపోయారు ఈ పనులే మనల్ని ఎక్కడంటే గౌనుల యొద్ద కొనియాడబడుతున్నాయి ఎక్కడ గౌనులు అనగా పరలోక రాజ్యంలో ప్రభు న్యాయపీఠం మీద కూర్చున్నప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు మరి వింటున్న మీరు కూడా ఇలాంటి పనులు చేస్తే మిమ్మల్ని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకొని గౌనుల యొద్ద పరలోక గౌనుల యొద్ద ప్రభు మనల్ని ప్రశంసిస్తున్నాడు నన్ను ప్రశంసిస్తున్నాడు కాబట్టి మనము అక్కడ పరలోక రాజ్యంలో కొనియాడబడుతున్నాం తన దూతల ఎదుట ఈమె నాయుడల మంచి కార్యం చేసిందని ప్రభు మనల్ని గురించి చెప్పాలి ప్రభు మనల్ని ప్రశంసించాలని ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు ఇట్టి స్త్రీ జీవితం కోరుకోవాలను అనగా సంఘము అలాంటి జీవితం కోరుకోవాలని అప్పుడు ఆమె క్రియలకు తగిన ఫలితము ఏదనగా ఈ లోకంలో చేసిన మంచి ఫలితము అక్కడ పరలోక రాజ్యంలో కొనియాడబడుతుందని ఇక్కడ మనం నేర్చుకుంటున్నాం పరలోక గవన్ల యొద్ద మన కార్యములు ప్రశంసించబడుతున్నాయి తవిత సత్క్రియలు చేసి ఆమె చనిపోయిన కానీ ఆమె శవం లేపబడింది అలాగే యోహన్ స్వార్థ కూడా మగ్దలేని మరి అంటున్నది ఆయన దేహాన్ని నాకు ఇవ్వు నేను మోసుకొని పోతున్నాను మనం ఎక్కడ వెళ్తున్నాం ఎక్కడికి వెళ్ళిన వాక్యాన్ని మోసుకొని వెళుతున్నామా వాక్యాన్ని గర్భం ధరిస్తున్నామా వాక్యాన్ని గర్భం ధరించి వాక్యాన్ని మోసుకొని వెళ్ళి మనం ఇతరులకు చెప్పినప్పుడు వారి ఆత్మ ఎప్పుడైతే రక్షింపబడుతుందో అక్కడ మనం క్రీస్తును కంటున్నాం కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం క్రీస్తును కంటున్నామో అక్కడ ఎంతో మంది ఆత్మలు క్రీస్తు కొరకు కనబడుతున్నవి అందుకనే మనము పాలిచ్చు స్త్రీ వలె అనగా వాక్యము ఇతరులకు చెప్పే బిడ్డల వలె మనం ఉంటే దేవుడు మహిమ పొందుతాడు అలాంటి వారిగా ఉండాలని ప్రభు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు అలాగూ మనం జ్ఞానం గల స్త్రీలాగా ఉండాలనంటే మనం మొట్టమొదటిగా ప్రభు పాదాల వద్ద కూర్చోవాలి మరియు నేర్చుకున్నట్టు యోహాన్ స్వర్థంలో అందరు కూడా వెళ్ళి సుగంధ ద్రవ్యాలు పోయేవాలని అందరు స్త్రీలు వెళ్ళినా ప్రభు దేహం వారికి దక్కలేదు కానీ ఆయన చనిపోకంటే ముందే మరి ఏం చేసిందంటే సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకించింది ఈమె నా భూస్థాపనకు ముందుగా ఈమె చేసింది సర్వలోకంలో ఎక్కడ ఈ సువార్త ప్రకటించబడుతుందో ఆమెను గురించి ప్రశంసించబడుతుందని అక్కడ ప్రభు చెప్పుతున్నాడు ప్రభు నోట మనం ప్రశంసించబడాలి కానీ మనుషుల పొగడతలు మనకు వద్దని ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు అలాంటి వారిగా మనం ఉండాలనంటే మొట్టమొదటిగా ప్రభు పాదాల యొక్క కూర్చొని ఆయన బోధ విందాము ఆయన బోధ ప్రకారం మనం నడిస్తే ప్రభుత్వం మనం ఎత్తబడే గుంపులో ఉంటున్నాం ఎన్ని సమస్యలు వచ్చినా ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినా ఎన్ని నిందలు వచ్చినా ఎన్ని అవమానాలు వచ్చినా ప్రభు మనకు తోడుగా ఉన్నాడు ఇమ్మానియల్ దేవుడు ఎబ్నిజరైన దేవుడు నీకు సహాయం చేస్తాడు నీలో ఉంటాడు నీతో ఉంటాడు నీకు ముందుగా నడుస్తాడు సమస్తం కూడా ఆయన అప్ప చెప్తే నిన్నే కాదు నీ కుటుంబాలను నీ సంఘాలను నీ ఇరుగు పరువాలు నీ బంధువులను అందరూ కూడా ప్రభు రక్షించడానికి సమర్థుడైన దేవుడు ఆయన పాదం యొక్క కూర్చొని ఆయన బోధ విందాము ఆయన కొరకు మంచి కార్యం చేద్దాము మంచి సంఘంగా ఉండి ఎత్తబడే గుంపులో ఉండడానికి ప్రభు మనకు సహాయం దయచేను గాక దేవుడి వాక్యాన్ని ఆశీర్వదించి దీవించను గాక ప్రార్థించుకుందాం పరిశుద్ధుడు అమ్మ పరలోక తండ్రి మీ పాదం లెక్కలేనని స్థుతులు స్తోత్రములు వందనాలు మమ్మల్ని తొమ్మిది మాసంలు కాచి కాపాడరు ఈ పదవ నెల మొదటి పరిశుద్ధ శుక్రవారం మీ పాదం లెద్ద కూర్చొని మీ వాక్యం వింటున్నాం ఈమె నాయుడల మంచి కార్యం చేశానని ఆ మరి అని మీరు పొగడుతున్నారు మీరు కూడా మమ్మల్ని పొగడాలని కోరుకుంటున్నామయ్యా గుణవతి అయిన భార్య దొరుకుట అరుదు అంటున్నారు అలాంటిది ముత్యం కంటే అమూల్యమైంది అంటున్నారు మేము అలా ఉన్నామా ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకుని వాక్య ప్రకారంగా మమ్మల్ని పరిశుద్ధపరచండి పవిత్రపరచండి మీ కిష్టులుగా జీవించడానికి సహాయం దయచేయండి మాకే కాదు మా కుటుంబాలను మా సంఘాలను మా బంధుమితులందరినీ ఇరుగు పరుగు వారిని మా దేశాన్ని మేము రక్షించుకునే బిడ్డలుగా మమ్మల్ని వాడుకునే అప్పుడే గౌన్ల యొద్ద మా పనులు కొనియాడబడతాయని పరలోక రాజ్యంలో మీరు మమ్మల్ని ప్రశంసిస్తారు మీరు న్యాయపీఠంలో కూర్చున్నప్పుడు తండ్రి మమ్మల్ని గురించి మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఈమె నాయుడల మంచి కార్యం చేసిందని అలాంటి భాగ్యం మాకు దయచేసి మీరు మహిమ పొందుకోమని ఈ ముందు కూర్చున్న బిడ్డలకు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎన్నో అస్వస్థలు ఎంతో భయంకరమైన శోధనలు ఉన్నా కానీ వాటి నుంచి విడిపించి తప్పించి వారికి అక్కరగా అన్ని తీర్చి మీరే మహిమ పొందుకోమని ఈ వాక్యం ద్వారా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రక్షాళింపబడి ప్రతి ఒక్కరు వాక్యానుసారమైన జీవితం జీవించడానికి సహాయం దాయించండి ఆశీర్వదించండి దీవించండి నూతన మాసం నూతన ఆత్మతో నూతన ఉద్యమంతో మమ్మల్ని నింపమని ఈ వాక్యం ద్వారా మాకు గొప్ప ఆశీర్వదన మేలను కుమ్మరించమని నా ప్రార్థన పరిశుద్ధపలు చేర్చుకొని ప్రతిఫలం దాయించమని నన్నే తగ్గించుకుంటూ మీ నామినే హెచ్చిస్తూ కేసు క్రీస్తు అది పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకొంచుటున్నా తండ్రి ఆమెన్ దేవుడు మిమ్మల్ని అందరిని ఆశీర్వదించను గాక సాక్ష్యం దేవుడు ఎంతగానో మేలు చేసిన ఏసయ్యకు వందనాలు మరి మా ఆయనకు జ్వరం వచ్చింది జ్వరం వస్తే నిజామాబాద్ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళినాం తీసుకెళ్తే డాక్టర్లు రేమన్నారు అ
మరి సీరియస్ అన్నారు మరి అమ్మకు ఫోన్ చేస్తే అమ్మ ప్రార్థించింది మరి ఏశ్వర్ హాస్పిటల్కి తీసుకొస్తా అంటే అయ్యగారు ఏమన్నాడు దయచి ఇలా తీసుకురా ఇక్కడ తగ్గుతుంది మేము కూడా వస్తామని అయ్యగారు చెప్పిండు మేము ఏశ్వర్ హాస్పిటల్కి వచ్చాము ఆయన తెల్లారు అమ్మ అయ్యగారు వచ్చారు మరి మా ఆయనకు ప్రార్థించారు మరి అమ్మ అయ్యగారు ప్రార్థించారు మరి తెల్లారి మళ్ళా సెస్ట్ చేయించాం రక్త కణాలు ఎన్నో లక్షలు ఉంటాయట ఈయనకు లాస్ట్ తేజ వచ్చింది ఇరవై ఇరవై తేజ్ ఉంది ఇరవై తేజులు అసలు డాక్టర్ బ్రతకడు అన్నాడు అమ్మగారు అయ్యగారు వచ్చి మాకు ప్రార్థించిండు తెల్లారి సెస్ట్ వేయించాము సెస్ట్ వేయిస్తే డెబ్బై శాతం వచ్చింది అమ్మ ఏం కాదన్నారు దేవుడు చేసిన మేలుకు వందనాలు మళ్ళా రెండవ రోజు కూడా మళ్ళా పరీక్ష వేయిస్తే లక్ష పైన వచ్చింది అమ్మ ఏం కాదన్నారు మళ్ళా కూడా అమ్మ మరి ఇట్లా పరీక్ష వేయించాము మరి ఇట్లా రక్త కణాలు ఎక్కువైనట్టంటే సరే దయచిలా మేము మళ్ళీ వస్తాము మీరు ఉండండి అన్నది మళ్ళీ అయ్యగారు అమ్మగారు వచ్చి మా గురించి మళ్ళీ ప్రార్థించారు అమ్మ అయ్య మా గురించి ఎంతో మేలు చేసిన అమ్మకు వేలాది వేలాది వందనాలు మరి మా బాబుకు కూడా అప్పుడు హైదరాబాద్లో సీట్ వచ్చింది మరి ఈయనకు అప్పుడే జ్వరం వచ్చింది నేను చదివిపియ్యా అనుకున్నా ఆయన అప్పటికే మూడు నెలల స్టడీ అయిపోయింది మరి నేను ఈ కాలేజీకి పంపియ్యా అనుకున్నా ఆయన తా కాలేజీలోకి వచ్చి అడిగితే ఇట్లా జ్వరం వచ్చింది మా నాన్నకు మరి కాయిదాలు ఇవ్వండి అంటే మీకు ఫ్రీ సీట్ వచ్చింది అమ్మ కాయిదాలు ఇవ్వము అన్నారు ఇవ్వమంటే మరి దేవా నీ చిత్తమే మరి అమ్మకు ప్రార ఫోన్ చేసి అడిగితే ఏమన్నది ఇక్కడనే చదివి దయచిలా ఏం కాదన్నది మరి దేవుడు కృపగల మా అమ్మ బాబు ఇక్కడనే హైదరాబాద్లో చదువుకుంటుండు అసలు ఏం చదవలేడాడు లాస్ట్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో మరి అమ్మ ఎట్లా నాకు అసలు ఏం వస్తలేవంటే నేనేమన్నా అమ్మగారు ప్రార్థిస్తుంది అమ్మ ఇంటికి వెళ్ళు అంటే ఆయన ఇంటికి వచ్చాడు మరి అమ్మ ప్రార్థించిందట ఏ సబ్జెక్టు పోలి అన్ని సబ్జెక్టులో మా బాబు ఎంబీఏ మరి అన్ని సబ్జెక్టులు వచ్చినాయి అమ్మ దేవుడు చేసిన గొప్ప మేలుకు వందనాలు మరి అమ్మ ప్రార్థించింది మరి అన్ని సబ్జెక్టులో మా బాబు పాస్ అయ్యాడు మా బాబుని కూడా అమ్మగారు అయ్యగారు ఎంతో బాగా చూసుకుంటుండ్రు వారం వారం మరి ఇక్కడికి చర్చికి వస్తుండ్రు అయ్యగారికి అమ్మగారికి వందనాలు మరి మేము కూడా ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకున్నాం మరి అయ్యగారు వచ్చి ముగ్గు పోసిండు మరి ఇల్లు కూడా ఓకే అయింది మరి దేవుడు నన్ను నా భర్త నా ఇద్దరు బిడలను దేవుడు ఎంతగానో కాపాడుతుంది దేవుడికి లెక్క లేని వందనాలు నా పేరు దయశీల ప్రభా చిన్న సాక్ష్యం ఇంతవరకు మీరు విన్న ఈ దైవ సందేశం ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా భౌతికంగా మేలు పొందారని నమ్ముతున్నాము ఈ కార్యక్రమం ఇక ముందు కొనసాగించబడాలని మీ ప్రార్థనలో ఎత్తిపత్తి ప్రార్థించండి మీకేమైనా ప్రార్థన అవసరతలు ఉంటే మాకు సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా సత్యవంతుని స్వరము పాష ఎం వినయ్ కుమార్ బెతసా మినిస్ట్రీస్ ఎయిట్ డాష్ త్రీ డాష్ టూ థర్టీ వన్ బై ఏ బై త్రీ నాట్ ఫోర్ శ్రీకృష్ణ నగర్ యూసఫ్ గూడా హైదరాబాద్ ఫైవ్ లాక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ మన్షన్ నంబర్స్ నైన్ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ నైన్ జీరో టూ ఎయిట్ వన్ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ జీరో టూ ఎయిట్ సిక్స్ సెవెన్ టూ డబల్ నైన్ నైన్ త్రీ ఫోర్ సెవెన్ ఫైవ్ ఎయిట్ త్రీ జీరో ఫైవ్ నైన్ మా హౌస్ నంబర్ జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫైవ్ ఫోర్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ సిక్స్ తాలలో వెలుగులు నింపే సుమధుర సునాదము